untuk video kali ini, Mrs. Culinary akan membagikan resep chicken wings madu atau sayap ayam madu ala Korea. Chicken wings ini buatnya sangat gampang dan rasanya hampir sama dengan yang dijual di restoran Korea. Yuk kita simak bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahannya adalah satu paket chicken wings sekitar 200-300 gram, 120 gram tepung maizena, 120 gram tepung terigu, 1 butir telur, dan 3 butir bawang putih cincang. Untuk membuat sausnya, kita siapkan mangkuk kecil dan tambahkan 2 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan air. Ini adalah air yang saya tambahkan ke dalam saus botol lalu saya campurkan ke mangkuk ini. 2 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan madu. Lalu kita aduk rata. Untuk bumbu chicken wingsnya, pertama-tama kita tambahkan garam secukupnya pada ayam dan juga bubuk lada hitam. Lalu kita tuang tepung maizena, tepung terigu dan juga satu butir telur. Kemudian kita campur dan aduk hingga semua bumbu tercampur rata dengan ayamnya. Untuk menggoreng ayamnya, pertama-tama kita panaskan minyak ke dalam panci besar. Nah, untuk mengetahui minyak goreng sudah cukup panas atau belum, cukup mencelupkan ujung sumpit kayu dan masukkan ke dalam minyak. Jika minyak sudah mulai berbuih, tandanya minyak sudah cukup panas. Lalu kita goreng ayam satu persatu perlahan-lahan ke dalam minyak panas. Kita balik sesekali dan goreng hingga kuning kecoklatan kira-kira selama 7 sampai 10 menit. Setelah kuning kecoklatan, kita tiriskan ayam dan ini adalah suara tanda bahwa ayamnya itu sudah crispy. Sekarang kita mau masak ayamnya dengan saus yang sudah kita buat tadi. Kita panaskan 2 sendok makan minyak sayur dalam penggorengan dan masukkan bawang putih cincang, lalu kita masak hingga harum. Setelah itu, kita masukkan saus yang telah kita buat tadi dan kita masak selama satu menit atau hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan ayam goreng dan aduk hingga semua bumbu tercampur pada ayam. Setelah selesai, kita sajikan ke dalam piring. Nah, sayap ayam ini rasanya manis, pedas, dan juga sangat crispy. Kalian akan kalap di saat menyantapnya dengan nasi ataupun hanya digaduhin saja. Bagaimana menurut kalian resepnya? Gampang kan? Yuk dicoba resepnya dan juga jangan lupa di like dan juga subscribe ke Mrs. Culinary. Kunjungi juga www.mrsculinary.com untuk melihat resep-resep lainnya. Thank you so much for watching. Bye!